फाइव बोल्ट जो तो मादर बोर्ड ऑन कर से शेखेते फाइव बोल्ट वाला मेन बोल्ट सीशा भी दूरे नहीं से ए टेडे बोल्ट स्टार्ट रेगुलेट कर से इसे देखें इसे दूरे डायरे डायोड डायरे दो पिन दो पिन दिन पड़े से एकांते डायोड टरे एसी बोल्ट स्टार डिस तो कौन बात करे ये दिखे दिसे ये दिखता � तो तो हम लोग देखिए एक और नाशुल फीडबैक है कौन एक टपाल में हम लोग फीडबैक एक आरोप बोलते सी कौन एसएमपी स्टेट एक टपाल बोले आउटपुट हुई से ये जो एसएमपी स्टेट बोले सब ठीक है आउटपुट हुई से आउटपुट और पौरे ए बोल्ड स्टार है ये जो ऑक्टो का प्लार दिया आ इसी डरे इनपुट साइड डरे कंट्रोल करते एक आना ऑक्टो कपड़े दे इनपुट डरे कंट्रोल करते ठीक बोल्टेज आता है ना एक आना ऑक्टो कपड़े दा जेक कास्ट आकर से ये टाइम ना पौरे अपना दशा देख समालाप कर बो आर एक टे एसएमपी सर्किट ने वो डे आलाप कर बो जे ऑक्टो कपड़े की वावे कास्ट करे बा आउटपुट फीडबैक की � हाँ ये अपना देखा बो आमले आगे तारा के शोभा लगे देखी जासूस के प्रॉब्लम टकी प्रॉब्लम टक हुलो एक टॉन को आमले ये टक पार्ट आते ही ये टक बालों के ख्याल करूँ जे प्रॉब्लम जे टक हुए से जे ये टक पार दो शादे शादे पार लाइट एलईडी टक चौलर पड़े शादे शादे बंद हो गया जे ये टक देखूँ आर पाशा बियर्स हमारे मोटर टिकूल होए कैसे एक बार हम लाइन दी दे जासूस की अवस्था आ की प्रॉब्लम टा बा शुरू करे हम लाइन दिलाम और सबसे हमारे कैसे कंप्यूटर आसे हमारे मीटर पे एक मीटर आसे एक बार हम देखो आ की प्रॉब्लम हमरे एसएमपीस बोल्टेज टाइम आपको एक अनुकूल बोल्टेज को तो वो तो ठीक आ सकेगी ना आ ये टा बार बोल्ट आ एक अनुकूल बार बोल्ट वाले एक टा बेशी आ से एक अनुकूल प्राय बोल्टेज आ से प्राय शुल्लोर मोतो मीटर टाइम एक बोले दिल्ली पर पट्टा कुछ दिन शुरू करोगे एक अनुकूल बोल्टेज शुल्लोर मोतो एक अन्य फाइव बोल्ट अभी शी फाइव बोल्ट अपने शातिर मतो शातिर मतो किन्तु भी बोल्टेज वाले टेक हिकअप कर से एक अन्य आमर जो तरह मोन होते हैं जे एसएमपीएस इनपुट साइड टेक ठीक आसे एसी साइड टेक ठीक आसे आउटपुट साइड टेक उन्हें एक टेक प्रॉब्लम हो जाए जिसे नहीं होता आमर देर होता फीडबैक का ठीक मतलब दी तो बात है सुना आउटपुट एक अन्य देखें अपने रा एक अन्य जो एक टेक फाइव बोल्ट एक अन्य ए टेस्ट जिता से एक टायोड एक टा डेम्पर टायर यूज़ करा से डेम्पर टायर जो एस ऊपर थे का शुरू कर हाँ तो वजह को नेक्टेड प्रॉब्लम होते पड़े ये टाइम रहा है तो रिपेयर करो रिपेयर कर देगा बाप ना तो जो कि वापस रिपेयर करते हैं बाप एक पौर है हमरा ऑक्टो का प्लार रिपीट बैक की वापस कर बाप ऑक्टो का प्लार क्या नो यूज़ करो है ऑक्टो का प्लार की कास करे ये टाइम हमरा पौर एक एसएमपी सर्किट है तो पावर सप्लाई थे स्विच बोर्ड पावर सप्लाई एक सर्किट कास करे हमने देखा नहीं चेस्ट करो आप तो ये टाइम जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम डाबना सॉल्व करो एक बार हम देखिए कहने की प्रॉब्लम आसे एक बार फाइव बोल्ट ऐसे फाइव बोल्ट जो नेक्टेड बेशी बोल्ट जो नेक एक उन्हें इतना जो प्रॉब्लम है तो खूब फ्रॉम ए जगह टू जगह प्रॉब्लम जो मैंने होता है एसएम बेस्ड है आउटपुट से फीडबैक जो बोल्टेज टा दावे उठा जाते हैं सुना ऑक्टो का प्रॉब्लम जो कास्ट आसे आउटपुट बोल्टेज ठीक है एक टप सिग्नल ने उठा इनपुट आवर आई सी तो दिए एटा कास्ट करा रखी है एसएम पीस इनपुट आवर फीडबैक करा रखी है एक टा आउटपुट बोल्ड है सॉर्ट पड़े ऑक्टो का अपना जो कास्ट करे वो टा दुई पीने लोगे इगान ठीक है एक टा फोटो ट्रांजिस्टर में तो कास्ट करे जो बोल्ड है इस टा आवर रीटन 
এস এম পি এস ইনপুট সাইটে কাজ করে যে হ্যাঁ বলেস্ট আউটপুট ঠিক আছে বাস এখন এস এম পি এস মানে আউটপুটে কোনো সমস্যা নেই যখন আউটপুটে কোনো একটা প্রবলেম হয় তখন এটাতে অ্যাড নর্মাল একটা সিগনাল দেয় যে হ্যাঁ ঠিক আছে আউটপুটে প্রবলেম আছে সুতরাং বোল্টেজটা একটু প্রবলেম করবে হয়তো কমবে বা বে বাড়বে এই ধরনের একটা প্রবলেম করবে অক্টোবরের কাজটা হচ্ছে আউটপুট বোল্টেজটা কত আছে এটার একটা লিমিটেড ঠিক করা আর কি জাস্ট একটা বোল্টেজ রেগুলেট করে আর কি এটা দেখে আমরা কি কাজ করছে ঠিক আছে কি না এই এখন বোল্টেজটা বেশি এখানে এখানে বোল্টেজ আর একটু বেশি থাকার সম্ভাবনা আছে ঠিক আছে আমরা দেখবো এখানে খুব বেশ কয়েকটা রেজিস্টেন্স আছে আমি রেজিস্টেন্সের মানগুলো একটু দেখি কত কত মানের আছে এই যে আমাদের যে এই রেজিস্টেন্স আছে এই দেখেন এটা যে ফাইভ ভোল্ট এইটা ফাইভ ভোল্টের একটি আউটপুট আমাদের এই এটা ডায়োটের দুইটা মাথা এখান থেকে ফাইভ ভোল্ট আউটপুট হয়েছে এই ফাইভ ভোল্ট আউটপুট হয় এই রেজিস্টেন্স এই এখানে যে রেজিস্টেন্স আছে এটা হলো থ্রি থ্রি ওয়ান তার মানে এটার মান হয়েছে তিনশো তিরিশ ওমস আর এখানে আরেকটা রেজিস্টেন্স আছে এটা মানটা আমরা একটু দেখি এটা মানটা হয়েছে টু জিরো ওয়ান জিরো টু এটা হয়েছে ওয়ান কে এটা হয়েছে ওয়ান জিরো থ্রি তার মানে এটা হয়েছে টেন কে বাকিটা এটাও টেন কে একটা রেজিস্টেন্স আর এটাও একটা টেন কে রেজিস্টেন্স এটা হলো টিএল ফোর থ্রি ওয়ান এক দুই তিন কাপলার এটা একটা অক্টো কাপলারের কাজ করছে অক্টো কাপলার এখান থেকে ফিডব্যাকটা নিচ্ছে এখন আমরা দেখবো যে আসলে এখানে কোনো একটা রেজিস্টেন্স কাটার জন্য হয়তো অক্টো কাপলার খারাপ হতে পারে কিংবা এখানের হয়তো টিএল ফোর থ্রি ওয়ান আর কি মেন আমাদের বোল্টেজ রেগুলেট করছে আসলে কত বোল্টেজ আউটপুট করবে বা কী করবে এটা এটুক দিয়ে আর কি কন্ট্রোল করছে আপনার যে এস এম পেস্টা আছে এইটুক দিয়ে আর কি আউটপুটটা কন্ট্রোল করছে আউটপুটের ফিডব্যাক যেটা নিচ্ছে এখান থেকে আপনি নর্মালি যে এস এম পেসগুলো হয় আপনি সবসময় দেখবেন যে আউটপুটের মেন একটা ভোল্টেজ থেকে সরাসরি একটা অক্টো কাপলারের সাথে একটা কাজ করাবে মানে ভোল্টেজটা রেগুলেট করবে এখানে হয়তো ভেরিয়েবল দিয়েও করতে পারতো এখানে ফিক্সড যেহেতু ভোল্টেজ থাকবে যে ভোল্টেজ বাড়ানো কমানো দরকার নেই ফাইভ ভোল্ট আর বারো ভোল্ট এখানে ওরা ডাইরেক্টলি রেজিস্টেন্স থেকে কাজটা করাইছে আর কি আমরা প্রথমে ওয়ান কে রেজিস্টেন্সটা মাপি ঠিক আছে কিনা দেখি ওয়ান কে রেজিস্টেন্স ওয়ান কে রেজিস্টেন্স মাপতে হলে আমাদের অবশ্যই ওয়ান কে দেখতে হবে হ্যাঁ ওয়ান কে রেজিস্টেন্সটা মাপে ঠিক দেখাচ্ছে হয়তো আমরা একটু ঘুরাই তৈরি হ্যাঁ ঠিক আছে এরপর আছে আমাদের টেন কে রেজিস্টেন্স হ্যাঁ টেন কে রেজিস্টারও ঠিক আছে টেন কে রেজিস্টেন্স মানে যে টেন কের স্কেল এই যে এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওয়ান কে মানে ওয়ান কে স্কেল এই যে ওয়ান কেটাও ঠিক আছে ঠিক আছে এদিকে আমাদের এখানে যে রেজিস্টেন্স আছে এটাও টেন কে এটা হয়তো একটু মাপে সার্কিট বেশি দেখাচ্ছে বাট হয়তো ঠিক আছে এটাও টেন কে হবে এটা একটা পিএফ সরি এটা আসলে কোনো শুই করবে না এটা আছে এটা হলো টেন কে রেজিস্টেন্স আমাদের এটা এটা একইভাবে দেখা যাচ্ছে হয়তো বা সার্কেটে কোনো একটা কিছু ওপেন আছে আর এখানে আমাদের দুশো তিনশো তিরিশ অংশের একটা রেজিস্টেন্স আছে যেটা হলো এই যে তিনশো তিরিশ অংশের রেজিস্টেন্সটা আমরা আপনি দেখবো এটা কোনো শো করতেছে না দেখেন খুব সময় এই রেজিস্টেন্সটা আমাদের কাটা মানে কোনো শুই করতেছে না কোনো ইন্ডিকেট করতেছে না তার মানে এই রেজিস্টেন্সটা কাটা এই রেজিস্টেন্সটা হলো থ্রি পয়েন্ট অংশের থ্রি থ্রি ওয়ান যেহেতু থ্রি থ্রি ওয়ান লেখা সেক্ষেত্রে তিনশো তিরিশ অংশ হওয়ার কথা তিনশো তিরিশ অংশের রেজিস্টেন্স এই রেজিস্টেন্সটা কাটা আমরা এই রেজিস্টেন্সটা ওপেন করব আমরা পুনরায় আর একবার চেক করে দেখি আসলে এক প্রবলেমটা কী আছে আর একবার চেক করে দেখলাম এই দেখেন ফাইভ ভোল্ট যেটা আছে এটা হিক আপ করতেছে আর বারো ভোল্টের যে ভোল্টেজটা আউটপুট করবে ওই ভোল্টেজটা অনেক বেশি প্রায় অল অলমোস্ট পনেরোর উপরে পনেরোর উপরে প্রায় বারো ভোল্টের সময় যেখানে থাকবে আর এখানে আপনি দেখেন এই ফাইভ ভোল্টটা অনেক হিক আপ করতেছে তার মানে এর পাশে ভোল্টেজটা অনেক কম তার মানে এই রেজিস্টেন্সটা কাটা কোনো শুরু করতেছে না তার মানে রেজিস্টেন্সটা নষ্ট হয়ে গেছে এটা আমরা দেখবো রেজিস্টেন্সগুলো নাই আমরা হয়তো বা একটা বড় রেজিস্টেন্সে লাগাবো দেখি কী অবস্থা এটা থ্রি থ্রি ওয়ান তার মানে এটা টোটাল মান হচ্ছে তিনশো তিরিশ অংশ
এখন আমাদের ভোল্টেজটা ঠিক আছে ফাইভ ভোল্টেজের ফাইভ ভোল্ট আছে আর আমাদের যে বারো ভোল্ট যেটা দেখাবে এটা বারো ভোল্ট এটা বারো ভোল্ট আছে এখন আমাদের এস এম পেসটা ঠিক হয়েছে তার মানে এখানে যে প্রবলেম ছিল এখন দেখেন আমাদের ভোল্টেজ কোনো হিক আপ করতেছে না এটা বারো একটু চেক করেন দেখেন কোনো হিক আপ করতেছে না ভোল্টেজ একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট হতেছে এখন আমরা লাইন দিয়ে দেখি ফিটিং করে দেখি প্রবলেমটা সলভ হয়েছে কি হয়নি